الرحيم نبدا وقفتنا بوقفه حداد على روح المرحوم والحقوقي الزميل ناصر الريس ممكن تقولون لمده دقيقه ناصر الريس الذي ارتحل وهو يجاهد في طريق العلم والنجاح فناصر الريس تعلم من الاضطهاد والتعذيب القاسي ان العلم هو الخلاص لهذا سعى من اجل تحقيق الانتصار ولكن القدر كان اسرع منه لتحقيق ما كان يحلم فيه وهو مناصره كل المظلومين في العالم ساقول لطلابنا كل عام وانتم بخير ومع بداية العام الدراسي يستجد ملف الانتهاكات المستحدث الذي آه الذي تطال هذا الحقل ولقد بدأ العام الدراسي الجديد بداية حزينة فقد تواصلت حملة القمع وقد طالت أعداد جديدة من طلاب لتغييبهم خلف القضبان ليحرموا من حق التعليم اليوم يظهر مشهد جديد من الاستهداف اعتقالات الطلاب بأعداد مختلفة بعد التجمهر الغير قانوني ما يحدث في الدراسة إعاقة وصول الطلاب إلى المدارس وأيضا هذا ما يحدث لمدارس الدراسة وطلاب منطقة الدراسة مظاهر عسكرة الشوارع وهي مظاهر عسكرية في كل مناطق البحرين الطالب يتمشى بين المدرعات وبين رجال الأمن المسلحين ذاهبا بحقيبته إلى المدرسة أي نفسية لهذه الطلاب توزيع كتب ممزقة وبالية لا تتوافق مع التطلع العلمي، إحباط لدى الطلاب المقبولين في الجامعة، لم يقبلوهم في الرغبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بعضهم وصل إلى الرغبة التاسعة. كلها أمور قد تحبط الطلاب، ولكن نحن نقول لهم كلها تنصب من أجل تحقيق حالة من الامتناع عن مواصلة العلم والكثير من الأسباب للامتناع من مواصلة علمهم ونقول أن نتائجها كارثية عندما توصل حالة الطلاب لامتناع عن المدارس وهم أحرار موجودين بيننا يرفض الطالب أن يكون موجود في المدرسة نعرف أن هناك أسباب كثيرة المراد منها هي تجهيل هذا الشعب الجهل ماذا ينتج؟ الجهل ينتج حالة من الضعف والخنوع وعدم إمكانية محاربة الاستبداد والظلم والتطلع إلى الحرية والتطلع إلى المشاركة السياسية. ما يوجعنا الآن أن الكثير من عوائل المعتقلين نحن رصدنا بحدود 400 طالب علم مدرسة هو موجود خلف القضبان. هذا فقط طلاب المدارس ولكن طلاب الجامعات اعدادهم تفوق هذا بكثير فمجموع العدد المعتقلين اكثر من 4000 و... ونصف ولكن نعتقد بان نسبه كبيره منهم طبعا من طلاب العلم المراحل المدرسيه والمراحل الجامعيه وفق اليات وتطلعاتنا ومطالباتنا الدائمه كما تعرفون بان حق التعليم حق اصيل يجب أن يحظى به كل مواطن في الدول الديمقراطية التي تسعى إلى النمو والازدهار والتطور حتى عندما يكون هناك معتقل جنائي هي توفر له كل السبل من تحويله من إنسان أمي إلى إنسان متعلم لأنها تنفق بأن هذا الإنسان أو هذه الطاقة إذا وفرت لها سبل التعليم سيتحول من إنسان مؤدي في المجتمع إلى إنسان إيجابي ولديه طاقات مهمة في المجتمع تستغلها لتوفير هذه الطاقة ولكن طلابنا المحرومين من المدارس يستهدفونهم بأشكال كثيرة يستهدفونهم من خلال اعتقالهم قبل أيام من الدراسة اعتقالهم قبل أيام الامتحانات أو بصبحية الامتحانات رصدنا حالات كثيرة تم اعتقالها من بين اسوار المدرسه، هم في المدرسه يتم اعتقالهم سواء اساتذه كانت في السلامه الوطنيه وطلاب وما زال الطلاب يتم استهدافهم في المدارس. طبعا هذه الحالات والاحباطات التي توجد قد تؤثر على العوائل وتؤثر على الطلاب وتمنعهم عن الدراسه، نحن نقول لهم ودورنا هنا ان نقول بان هذا حق واجب 
يجب ان نسعى لتحقيق حقهم هذا اليوم الابن موجود هو في السجن خلف القضبان يعني هي اسيره لا يستطيع المطالبه بحقه حتى لو طالب ان ان حقه في التعليم قد لا يعطى ولكن انت ايتها الام ولدينا شواهد كثيره امهات مناضلات بطلات اصروا ان يكون ان ان يستحق ابنهم استكمال حقه في الدراسه لهذا يعني رغم المضايقات يعني انا اقول لكم لدينا حاله من الامهات استمرت لمدة شهر كامل يوميا تذهب إلى وزارة التربية وإلى الوزارات المعنية إلى المدارس التي سجل فيها ولدها من أجل أن أحقق له هذه الرغبة فأنا أطالبكم أيها الأمهات الحاضرات هنا بيننا لا تيأسوا استمروا في تحقيق هذا العلم حقوا في العلم لأن أساسا نحن ديننا يكفل لنا هذا الشيء ويطالب ان ان نجعل العلم من الاساسيات للوصول الى معرفه الله ومعرفه الدين ومعرفه الحق والباطل فاطالبكم بالاجتهاد اكثر هناك اليات نحن نشرناها بالسابق كيف تستطيع الام ان 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 تذهب بخطوات من اجل استكمال حق ابنها في الدراسه يجب ان لا تياس تستمر المطالبه بحقها هنا عندما لا تستطيع الام ان توفر او ان تجعل ولدها يستكمل دراسته، ماذا عليها ان تفعل؟ عليها ان لا تيأس ولكن تذهب الى الجهات التي هيئت حتى لو كانت سوريه تذهب وتقدم شكاوى وتطالب فيهم بحق ابنها في التعليم. وان لا تبكي، السيده اللي هنا تبكي من اجل ابنها الذي حرم من حق التعليم، لا تيأسي عزيزتي، هناك كثير من المناضلين الذين حرموا من حق التعليم، ولكن شاء القدر وشاء الله ان يخرجون احرارا ويكملون دراستهم، ونحن نقول لك لن نسكت ولن نستكين حتى تتحقق الحريه لهؤلاء الاطفال الذين حرموا من حق التعليم. وستحتضنهم المدارس مجددا لانهم هم عماد هذا هذا البلد وهم مستقبل هذا البلد وشكرا لكم